ተናስተለ ተመልካች ቻርት ዛሬ ጥቅም ተ 2012 ዜናዎቻችን ነው ጀምሯል ካውሎ ሚዲያ ዜናዎች ጋር በቃለ ለምሮ ነው ያብራችሁ ቀይታ እንድታርጉ ጋብዛለሁ በትብ የማርስተ ዜናዎቹን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባንቦ ከተማ ክፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በአግሪቱ ጉዳይ ቀይ መስመር ተጥቷል አሉ። በሞጆ ከተማ በርስ የሳዛደጋ 60 ሱቆች ወደሙ ተክሏል። የህዳሴ ግድብን በተመለከተ በአሜሪካ የሚደረገው ውይይት የኢትዮጵያን የቀደመው አቋም ያስቀይር ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር። በጎንደር እና ባህር ዳር ለሚገነባ ዳር ትምህርት ቤቶች የገቢ ማስገኛ በተለያዩ አሜሪካ እና አውሮፓ ከተሞች የጉዳና የሩጫ ሊካሄድ ነው ተብሏል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን መንግስት ከውጭ ለመጡ ፖለቲካዊና አክቲቪስቶች ፌደራል ፖሊስ መድቦት በቃን ይደረግ ማድረጉ ህጋዊ አይደለም ሲል ተቃወመ። ከውጪ ያለም የጤና ርጅት ከቡር እንደ ህዝብ ከግማሽ በላይ ወባ በሽታ መያዙን አስተውቋል ወደ ዝርዝር ነው ይዳለን አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአምቦ ከተማ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው በአምቦ ከተማ ከተላዩ ኦሮሚያ አካባቢ የተውጣጡ ተወካዮች ለማነጋገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአምቦ ከተማ ቢገኙም ተከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመከላካ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገረሳና ኦሮሚያ ምክትል ተመስተራረቶች መልስ አብዲሳ በኦክታይ ጉዳዮች ላይ ነዋሪዎች ለማዋይት የተገኙ ቢሆንም አምቦ ከተማ ነዋሪዎች ግን በተቃራኒው ተቃውሞ አስነስተዋል ነዋሪዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከስልጣናቸው እንዲነሱ ጠይቀዋል ነዋሪዎቹ ለረጅም ሰዓት ተቃውሞቸው ነው ያሰሙ ሲሆን ወደ አዳራሽ ለመግባት ምክሩን በመከላካያ ሰራዊት አባላት ሳልተፈቀደላቸው ነው ነበር ወጣቶቹ ወደ ስብሰባ አዳራሽ እንዳይገቡ መከልከላቸው ለተቃውሞም መባባስ እንደ ተጨማሪም ክናይት ቢቀርቡም ጆዋር ማህመድ ለመግደና ለማስራስባቸው በማለት ሲናገሩም ተደምጠዋል ይበን እንደ እንዳለ በርካታ ከተሞችን ዞንና ወረዳዎች ይወከሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ባንቡና በነቀምተ ከተማ ከፌደራል ባለስልጣናትና ካዲፓ ከፍተኛ አመራሮች ጋር እየተዋዩ ነው ባንቡ ከተማ እየተካሄደ ባለው ውይት ላይም ያንቡ ከተማ የደቡብ ምራብ ሹዋ ዞን የቡራዩ የሁለታና የወሊሶ ከተማ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ተገኝቷል ነው ተባሉም በሌላ በኩል በነቀምተ ከተማ የዘው የተከይደ ሁሉን በነቀምት ያራት የወለጋ ዞኖች ማለትም የምስራቅ የምራብና ሁሩጉሩና ቀለም ወለጋ ዞኖች እንዲሁም የነቀምት የከተማ የህብረተሰብ ክፍሎች ያሳተፈው ይተካይዷል ተብሏል ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በአገሪቱ ጉዳይ ላይ ቀይ መስመር ተጥቷል አሉ። ክብርት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩ ጽሑፍ እንደሚያሳዩ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ አሳሳቢ ነው የሚል አንድምታለው። ፕሬዝዳንቱ አዘርና አይማኖት ለፖለቲካ ጥቅም እንዲውል ሲደረግ ንጹህ ዜጎቻችን ባሰቃቂ ሁኔታ ሲገደሉ ሲፈናቀሉና ሲንከራተቱስና የስሜት ለመግለጽ ቃላት ያጥራል ለቅሶ ይበዛል ድንጋጤና ስጋት የብዙዎቻችን በራን ኳክቷል ሀዘናችሁ ወይም ሀዘናችን ነው ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ሲባል ለና ሰምረውና ለና ከብረው የሚገባ የቀይ መስመር ተጥሷል በማለት በጽፋቸው አስፈሯል። ሀገራችን ካጃ በባት ክፋ አደጋ ለማዳን ሁላችንም እናላለን ብለዋል ፕሬዝዳንቱ። ይመለከታቸው ሁሉም የበኩላቸው መወጣት አለባቸው ቀይ መስመር መጣስ የለበት ምንበል በማለት በተጨማሪነት በጽፋቸው አስፈሯል። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በአገር ውስጥ ለተከሰቱ ክስተቶች ምንም አይነት ምላሽና አስተያየት ስካውን ያልሰጡ ቢሆንም አሁን ግን በትዊተር አድራሻቸው ይህንን ማስፈራቸው ያነጋገሩ ብለዋል። በሞጆ ከተማ የሳት አደጋ 60 ሱቆች ወደሙ በሞጆ ከተማ ገበያ ተብሎ የሚጠራው ስፍራ ዛሬ ለሊት 10 ሰዓት ላይ በደረሰ የሳት አደጋ 60 የሚሆኑ ሱቆች መውደማቸው ነው የከተማው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጸቢት ያስታውቀው የሳት አደጋው ወደ ሌሎች አካባቢ እንዳይዛመት በበረሰውና በሳት አደጋ ሰራተኞች ትብብር በቁጥጥር ስር ማውሉን ጽፈብየት ገልጿል አደጋው ለመከላከል የሳት አደጋ ተሽከርካሪዎች ከአዲስ አበባ ከተማ ከአዳማ ከቢሽፍቱና ከግል ድርጅቶች የተውጣጥሞ ሆናቹ ታውቋል በሳት አደጋው የወደሙን የንብረት መጠን ተጣርቶ ለህዝብ እንደሚያሳውቅ የሞጆ ከተማ ፖሊስ ሐላፊ ኮማንደር አመድ አህመድ መግለጻቸው ተሰምቷል የዳሴ ግድብን በተመለከተ በአሜሪካ የሚደረገው ውይይት የኢትዮጵያን የቀደም አቋም ያስቀይርን ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባያት ወነቢያት ጌታቸው በዛሬው ለተ በሰጡት መግለጫ በዳሴ ግድብ ዙሪያ በሩሲያ ሰዎች የተደረገው ውይይት ቀደም ሲል ተጀምሮ የነበረውና በየምክንያቱ ሲስተጓጉል የቆየውን የቴክኒክ ውይይት እንዲቀጥል ያስቻለ መሆኑን አንስተዋል በግድቡ ዙሪያ ዋሽንግተን ያቀረበችው ጥሪ የማደራደር ሳይሆን አገሪቱ ኢትዮጵያና የግብጽ ወዳጅ በመሆኑ በጉዳይ ዙሪያ ውይይት ለማካሄድ በማለም መሆኑን ተናግሯል በግድቡ ዙሪያ ዋናው ችግር የቴክኒክ ጉዳይ እንደመሆኑ ቴክኒካል መፍቴ የሚሻኑ ያሉት ቃል አቀባዩ በዙ የኢትዮጵያ ተጨማሪ ውይይቶች መካሄድነቸው ተገቢ ነው ብላ የምታምኑ መሆኑን አንስተዋል በሌላ በኩል ከሰሞኑ በሊባኖስ ከተከስተው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ እስካሁን በኢትዮጵያ ላይ የደረሰ ምንም አይነት ጉዳት አለመኖሩን አቶ ነቢያት ተናግረዋል 
በሊባኖስ ከ 400ሺ በላይ ኢትዮጵያን ይኖራሉ ያሉት አቶ ነቢያት በቤይሩት የሚገኘው የፌሪ ኮንስላ ጀነራል የዜጎች እንደነት ጉዳይ ዋና ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑን ተቆሟል በተመሳሳይ በጅቡቲ ታጅራና አቦካ የስደተኞች መጠላ የሚገኙ ኢትዮጵያንን ጤንነትና ክብራቸው ተጠብቆ ወደ ሀገራቸው በፍቃደኝነት እንዲመለሱ በጅቡቲ የፌሪ ኤምባሲ ከጅቡቲ መንግስት ከክል መስተራሮችና በጅቡቲ ዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት ጋር በጥምረት እየሰራ መሆኑን አብራርቷል በህገወጥ አዛዋሪው ተታለው ሳውዲ አረቢያ መዳረሻ ለማድረግ ጅቡቲ አልፎ የመንን ለማቋረጥ ከመሞክሩ ኢትዮጵያን መካከለ ባሳለፍ ኖሩ በአመት ብቻ 1221 የሚሆኑ ፈቃደኛ ኢትዮጵያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረግ መቻሉን ማቶ ነቢያት ገልጿል። በደቡብ ሱዳን ለዩሮፓን አቆጣጥር ህዳር 12 2019 የመሰረታል ተብሎ በሚጠበቀው የሽግግር መንግስት ሱሪያ በፈራሚ ኃይሎች መካከለ የሐሳብ ልዩነቶች ፕሮግራሞቹን ያንስት ቃል አቀባይ የይጋዳ ባላገራ ተሰብስቦ በጉዳይ ዙሪያ የጋራ አቋም እንደሚዙ ይጠበቃል ብለዋል። የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲን በተመለከተ ኢትዮጵያ ከጣሊያንና ከፈረንሳይ ጋር ያላትን ዘርፈ ብዙ ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ እንዲረዳ ከአገሪቱ ያለውን የቢዝነስ ግንኙነት ለማጠናከር እየተሰራ ነው ሲሉም ተናግሯል ተብሏል። በጎንደርና ባህር ዳር ለሚገነቡ አዳሪ ትምርት ቤቶች የገቢ ማስገኛ በተለያዩ አሜሪካና አውሮፓ ከተሞች ጎዳና ላይ ሩጫ ይካሄዳል ተባለም በጎንደርና ባህር ዳር ከተማ ለሚገነቡ ሁለት አዳሪ ትምርት ቤቶች የገቢ ማስገኛ የጎዳና ላይ ሩጫ ይፍታችን ቀዳሚ በተለያዩ አሜሪካ ከተሞች ሊካሄድ መሆኑን ተገልጿል በመጪው ቀዳሚ በተለያዩ አሜሪካ ግዛቶች የሚካሄደው ያ 5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ወንፈል የተሰኘ ተራዶ ድርጅት ያዘጋጀው ነው ተብሏል ድርጅቱ በአማራ ክልል ጎንደርና ባህር ዳር ለሚያስገነባቸው ሁለተኛ ደረጃ አዳሪ ትምርት ቤቶች ገቢ ለማሳባሰብ ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑን የድርጅቱ ገንዘቢያሽ ዶክተር ኢንገስ ይግዛው ተናግረዋል ተብሏል በገቢ ማስገኛ ምራግሩ ላይ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዋና ጻፊ አቶ ቢልኝ መቆያ አትሌት ሻለቃ ኃይለ ገብረ ስላሴ ሻለቃ ደራርቱ ቱሉ የቀድሞ የኢትዮጵያ ግር ኳስ ቢራይ ቡድና ሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ባላብቶችና ሌሎች ተጋባጅ እንግዶች ይገኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው የተናገሩት በጎዳና ላይ ሩጫው ከዋሽንግተን ዲሲ በተጨማሪ በሳንሃዎ በቺካጎ በአትላንታ በሲያትል በሎስ አንጀለስ በሳንካራ ሜቶና በሌሎች ከተሞች ተመሳሳይ ቀን የሚደረግ ይሆናል ተብሏል ወደፊትም በተለያዩ አሜሪካና አውሮፓ ከተሞች ሩጫውን በማድረግ ገቢ ማሰባሰብ ምራ ግብሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ዶክተር ኢንገስ ተናግሯል ነው የተባለው በተለያዩ ከተሞች የሚደረግ የጎዳና ላይ ሩጫ 10000 አሜሪካ ዶላር ሊሰበሰባል ነው የተባለው ትምርት ቤቶችን አስገምቶ ለማጠናቀቅ 100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ያስፈልጋል ጋርም ተብሏን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን መንግስት ከውጪ ለመጥ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ፌደራል ፖሊስ መድቦ ጥበቃ እንዲደረግ ማድረጉ ህጋ አይደለም ሲል ተቃወመ። በውጪ ሀገር ሆኖ በተቃውሞ የራሳቸውን አቋም ሲያራምዱ የነበሩና በመንግስት ጥሪ ሀገር ውስጥ ለገቡ ግለሰቦች ለደህንነታቸው ሲባል እየተረገላቸው ያለው ጥበቃ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ማቋቋሚያዎች ውጪ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስተውቋል። ኮሚሽኑ በአዋጅ በተሰጠው ስልጣንና ተግባር ልዩ ጥበቃ የሚያርግላቸው ሀገርና ህዝብን ይጠቅማሉ ተብለው በመንግስት ለተሹሙ የሰራላፊዎች ከውጪ ሀገር ላይ የመጡ መሪዎች የክብር እንግዶች ብቻ መሆኑን አመለከተ። ቶርን በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የግባለ ማያ ኮማንደር ፋሲል አሻግሬ ለአዲስ ዘመን እንደተናገሩት ጆዋር መሐመድን ጨምሮ መንግስት ባደረገው ጥሪ መሰረት ሀገር ውስጥ ሆነው ለሀገር የሚጠቅም ስራ ለመስራት ተስማምተው ይገቡ እንደመሆናቸው ለደህንነታቸው ሲባል ይደረግላቸው የነበረው ጥበቃ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ማቆቋሚያዎች አፈጻጽም ውጪ በህግ የተጣሰ ግዴታ የለም በመንግስቱ ውሳኔ የተፈጸመ ነው ብሏል። አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ አገሩ ሲገቡ ደጋፊ እንዳላቸው ሁሉም ተቃዋሚ ሊኖራቸው ይችላል በሚል ለደህንነታቸው ሲባል ጥበቃ እንደተደረገላቸው የተቆሙት ኮማንደር ፋሲል በሀገር ውስጥ ለእርሳቸው ጥበቃ የሚሆን ነገር የለም ተብሎ ከታ ሰበም ጥበቃው ማንኛውም ጊዜ ለነሳ እንደሚችል ገልጿል በኮሚሽኑ ጥበቃ የሚደረግላቸው አካላት በማቆቋሚያዎች 7 20 2004 አመት ባንቀጽ 5 ኑ ሳንቀጽ 9 ላይ በግልጽ መስፈሩን የተቆሙት ኮማንደር ፋሲል መንግስት ሀገርና ህዝብን ይጥቀማሉ ብሎ ሐላፊዎችን ሲሾም ሐላፊነቱ ቀጥታይ ፖሊስ ኮሚሽን በመወሰድ ጥበቃ እንደሚያደርግ አመለክቷል ባጁ መሰረትም የውጪ ሀገር መሪዎች የክብር እንግዶች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲቆዩ ጥበቃ ይደረግላቸዋል ይጥበቃው አስፈላጊነትም በእነርሱ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለሀገር ደህንነትና ገጽታ ግንባታ የሚኖሩን አሉ ተተ ነው ግምት ውስጥ በማስገባት እንደሆነም ኮማንደሩ አስረድቷል አፈጻጽሙ ተገቢውን ስልጣን አባገኙ አካላት እንደሚከናወን የሚመደው ኃይል ቁጥርም በዚህ ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ ይተናገሩት ታዲያ መንግስት ባሁን ሰዓት ከውጭ ሀገር የመጡ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ተወልደ ኢትዮጵያን ጥበቃ ማድረጉ ተገቢ አይደለም ብለዋል ካውጪ ያለም የጥናት ድርጅት በቡሩንዲ ህዝብ ከግማሽ በላይ በወባ በሽታ መያዙን አስተውቀ በቡሩንዲ ከሀገሪቱ ተክላላ ህዝብ ውስጥ ከግማሽ በላይ ዜጎች የወባ በሽታ ተጠቅ ሆነዋል ተብሏል ያለም የጥናት ድርጅት ሪፖርት እንደሚያሳየው ከ7 ሚሊዮን በላይ ቡሩንዳውያን የወባ በሽታ ህክም እናስፈልጋቸዋል ነው የተባለው ለወባ በሽታው ወርሽኝ በቀስቀስ በመክንያትነት ያይረምረት ለውጥን ጨምሮ 
ያ ጎቨርናይ መዳኒ ስጥረት እንዲሁም ሌሎች ተጠቅሷል ስካውን በዚህ አመት ብቻ በወባ በሽታ 2700 የሚጠጉ ብሩ እንደያን ሞተዋል ተብሏል በዚህ አመት የወባ በሽታው ስርጭት ከ2018 ጋር ሲነጻጸር በ64% ከፍ ብሏል ብሎ የተባለው በኢትዮጵያ የበሽታው ስርጭት ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በ15% ጭማሪ ማሳየቱ መረጃዎች ያሳያሉ በኢትዮጵያ 2010 በወባ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 285000 የሚጠጋ የነበረ ቢሆንም በ2011 ድግም ከ300 በላይ ከፍ ማለቱን ያለም የጠና ርጅት ያሳያል ተመልካቾቻችን የዛሬ ጥቅምት ከዚህ ዜናዎቻችን እነዚህ መስላሉ ከዚህ ዜናዎች ጋር ቆይታ አድርጉት በቃሉ አለምራው ነው መልካም 